，今天来了一次暴走吉隆坡，走了两万步。吉隆坡很多市区的景点是比较集中的，今天跟着我走一走。我是从入住的酒店出发的，酒店离双子塔比较近，先去双子塔走一走。客观的讲，吉隆坡的市区市貌还是非常干净整洁的，尤其是有不少的高楼大厦。从酒店往前走五百米就是双子塔。双子座的真正名称叫吉隆坡石油双塔，曾经是世界最高的摩天大楼。双塔大厦是一九九八年就完工了，一共八十八层，四百五十二米高。在双峰塔脚下，仰望高高的大楼，连接双峰塔有一个空中走廊，也是世界上最高的过街天桥。双峰塔内就是马来西亚最高档的商店，销售的都是品牌商品，也有不少的娱乐和餐饮设施。先到里面吃个中餐，这里有一些餐厅物美价廉，还是选择了这家槟城小馆。每次都是换着花样的选一种，看着平常的一碗面条，竟然非常好吃。这就当做食堂。这顿简餐只需要二十多元，商场里还可以用手机支付。马来西亚也是过春节的，因为这里很多的华人，并且春节的气氛非常的热闹。这个商场里正有舞狮表演，一红一黄两只大狮子。昨天还有人在我视频里说，让我在舞狮的时候摸一摸狮子头，讨一个好彩头。看看我今天有没有这个机会。这个好像是在抛橘子。真的让我摸到了，这个商场里的节日气氛还真的热闹。现在来到了双子塔后面的城中城公园，今天难得看到了一点蓝天白云。公园的四周都是高楼林立，体现出了吉隆坡的现代时尚感。这个公园里的绿化非常好，景色优美，而且从这个公园看双峰塔，距离非常合适。可以拍出非常美的画面。公园里的绿化也非常好，有一些大树，感觉每天的双峰塔前都有很多人在这里拍照留影，确实是马来西亚的地标建筑。离开双峰塔，坐三站地铁去独立广场，地铁里的人还是非常多的。下车的这站地铁叫站美清真寺站。这个清真寺是一个很漂亮的清真寺。参观这个清真寺是免费的，但是着装要注意，要符合要求
离清真寺不远就是独立广场，周边都是吉隆坡的一些经典建筑。这些建筑非常有特色，颜色又鲜明，有一些小广场，很有欧洲风情。从远处看到的赞美清真寺，附近有一些比较漂亮的欧式建筑，旁边就是独立广场了。广场的一侧是苏丹阿都沙漠大厦，这个大厦宏伟壮观，是很具摩尔色彩的铜圆屋顶。在广场一侧非常醒目。这个建筑建于一八九七年，还有一个高达四十米的大钟楼。阿都沙漠大厦。这个建筑也是吉隆坡建市以来的重要标志。这个大厦前面好像有施工，有爱观瞻。大厦前的绿地，这里就是独立广场了。广场上，马来西亚的国旗在此飘扬。独立广场四周的建筑都别具特色，组成了一幅特别的画卷。我第一次到吉隆坡的时候，感觉这个独立广场非常的雄伟壮丽。不过二十多年了，好像样子变化不大。广场中央的国旗杆非常的高。广场另一侧的城市画廊，这里有很多适合拍照打卡的一些标志。独立广场也是来吉隆坡旅游的游客都会到达的地方。广场上还有一些奇景。这个马非常的漂亮。广场稍远处也新盖了很多高楼大厦，这应该是现在吉隆坡和马来西亚的第一高建筑，一百一十八层。离独立广场大约一公里的地方，有个国家清真寺。这个清真寺规模宏大，也很有特点。国家清真寺，也是东南亚最大的清真寺之一。这里下午四点就关门，想参观的一定要早点去。吉隆坡各种风格的建筑混杂在一起，非常独特。不少都是百年建筑。清真寺的旁边就是吉隆坡的老火车站，对面是铁路局大楼，都是具有百年历史的建筑。这边就应该是老火车站。老火车站。这个老火车站目前仍在运行。从这里坐火车可以去往马来西亚的很多城市。包括去槟城，甚至还可以前往泰国和新加坡。不过在这里坐车的人不多，我竟然没有找到门旁边不远就来到了唐人街。唐人街是马来西亚吉隆坡市内最富有华人气息的一片老城。这里又叫磁场街。不少建筑很有年代感，但色彩丰富。这里就是磁场街，也是吉隆坡当地小有名气的市场和夜市。进去简单逛一逛。市场里很多摊位的商品，一看就是来自中国的小商品，非常的便宜。不过有些帽子。拖鞋、背心、眼镜、箱包，价格还是非常便宜的，急用的可以买一买。像这种看着质量不错的箱子，只有一百多。我
个箱子如果坏了，就会临时在这里买一个。唐人街这里美食比较多，但很多都是晚上才开始摆摊儿。现在是下午五点多，看看街面上有没有什么美食。应该还没有到饭点儿，吃饭摆摊的人都不多。有些店铺还是营业的。路边看到了一个榴莲摊儿，要不要尝一下？价格也不算便宜，二十八码，大概得有四十多，四十多两个月。确实这个味儿非常香，嗯，非常的。前几天很多网友都问我在泰国、马来西亚吃没吃榴莲，今天是第一次吃。我以前真没吃过榴莲，今天是第一次尝一尝。别好吃，这个是猫山王。没有吃过其他牌子的榴莲，很难对比。但我感觉今天吃的榴莲肯定不是最好吃的。来看看有没有好吃的，卖肉干的。这还有家兰州牛肉面。刚五点多，没有什么人吃饭。看到有水饺，春节还没有吃过饺子呢。不过最终没有吃，因为看到的服务员好像是印度人。又逛了一会儿街摊很多摆摊的还是没有出摊不知道是不是因为过春节休息了。据说这里夜市才热闹。于是来到了旁边的中央市场，这个中央市场也很有年代了。有好多漂亮的建筑，去里面逛一逛。网上看到这里面有一个小娘惹菜馆，不过找了一圈也没有找到，反倒看到这里有一个美食中心。现在这个时间点，里面还比较安静舒服。也不想等到夜市再去唐人街了，就在这里随便吃点这里的很多套餐非常便宜，只有十几块钱。点了一个铁板面条，应该不是有名的小吃，不过还是喜欢吃面条。味道其实还是可以的。这个中央市场里的商品物价便宜，但是也没有什么吸引人的东西。不过这里的建筑还是比较有特色的，整个设计的也比较独特，所以可以连同唐人街和这里一起逛一逛。这里就是中央市场的外围，旁边就是唐人街。很多建筑上有很漂亮的涂鸦。以前我去国外城市旅游的时候，都喜欢城市漫游，每天暴走。今天也走了将近两万步。晚上不打算逛夜市了，坐地铁回酒店。这是吉隆坡的轻轨，感觉坐着还挺方便的。接下来要从吉隆坡坐火车去槟城。开启一场槟城的文化和美食之旅。二十七号下午两点，直播间不见不散。